ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜಾನಕಿ ಟಿವಿಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ
ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೇ ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ರಿಜುವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಬಿ ಡಿ ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಶ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾಯಂದಿರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಆಗಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದವೆ ಈಗ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಫಜಲ್ ಆಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯಿತು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉದಯ ಆಗಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ 
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತು ಏಕೀಕರಣ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿ ಈಗ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನಾಮಕರಣ ಆದಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅವರು ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಆದಂಥ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಈ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾಮಕರಣ ಆಗಿ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯವರಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರು ಗಾಳಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾರಿಗಳಾಗಬಾರದು ನಾನು ಉದಾರತನವನ್ನ ಉದಾರಿತನವನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಉದಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾರಿಗಳಾಗಬಾರದು ಭಾಷೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅತಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಬೇಕು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲೀರಿ ಭಾಷಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲೀರಿ ಭಾಷಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದಂಥ ಸೌದಂತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಾರಿನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಲನ್ನು ಕರ್ಕಬಾರದು ಕರುಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕರು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ
ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಾದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೊರಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಿ ತೆರಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆರು ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾ ದಿನ ಐವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಸಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ನಾವು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಈಗ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ದಿನ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ ಬಡತನ ಇದೆ ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ದೀವಿಗೆ ಎಂಥ ದೀವಿಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನವರು ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ಮೂಲಕ ಯ
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುರಾಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ದುರಾಭಿಮಾನ ಇರಬಾರದು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಾದಂಥ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಂಥ ದಿನದಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈಯಾಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈಯಾಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾಡ ದ್ರೋಹ ಇದು ನಾಡ ದ್ರೋಹ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇನೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂದ ನಾವು ಇಂಥ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ ಶಪ್ತ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಬೇರೆಯವರೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಪ್ತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಅಗ್ರಭಾಷೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ